तो देखो बेटा कल हमने जो पढ़ा था ना कल हमने मिरर्स पढ़े थे टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े थे कि तीन टाइप के मिरर होते हैं कौन कौन से प्लेन मिरर कनके मिरर और कन्वेक्स मिरर ठीक है तो अब हम थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जैसे कि हमने मैंने कल बताया था तुम्हें कि इमेज क्या होती है तो पहले हमको इमेज क्या होती है वो पता होना चाहिए इमेज ठीक है इमेज जैसे देखो हम जो घरों में शीशा है उसमें देखते हैं ना हमें अपनी फोटो दिखाई देती है सुबह आते हैं स्कूल कंगी करते हैं ठीक है बाल सेट करते हो तुम तो क्या तुम्हारी इमेज ही तो बन रही है ठीक है तो इमेज होती क्या देखो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इमेज इज नथिंग बट ऑप्टिकल अपियरेंस ऑप्टिकल अपियरेंस ऑफ लाइट ठीक है भाई ये लिख दिया मैंने ये तो काफी सा टेक्निकल सी चीज बात लग रही है कुछ ऑप्टिकल अपियरेंस ऑफ लाइट इसका मतलब क्या है अभी हम जानेंगे ठीक है ना ऑप्टिकल अपियरेंस ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइट लाइट से रिलेटेड कुछ चीज होती है ना तो उसको हम ऑप्टिकल ऑप्टिक्स ऐसा बोल देते हैं तो ऑप्टिकल अपियरेंस ऑफ लाइट लाइट कुछ हमको अपियर होती है किसी तरीके से तो हम उससे हमें इमेज बनती है देखो जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जैसे देखो मान लो ये प्लेन मिरर है ये प्लेन मिरर है यहाँ पर ठीक है ये पीछे वाला पार्ट क्या है सिल्वर पार्ट है जैसे मैंने बताया था ठीक है अच्छा यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ प्लेन मेरा देखो यहाँ पर मान लो कोई एक यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है मान लो एक लड़का खड़ा है ठीक है बॉय ये मान लो इसके ये इसका टॉप है से रही है ठीक है तो देखो यहाँ से क्या होता है कल हमने पढ़ा था ना हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है कि उस पर लाइट पड़ती है फिर वो लाइट जो है हमारी आँखों पर जाती है तो देखो मान लो इस पर कुछ लाइट पड़ी होगी चाहे सनलाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो तो इस पर मान लो एक लाइट ऐसे गई ऐसे गई तो देखो ये वाली लाइट इस पर बिल्कुल ऐसे गई है ना तो लॉज और रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये लाइट जो स्ट्रेट जाती है वो तो बिल्कुल अपने पाथ पर वापस आ जाएगी बिल्कुल ठीक है और कुछ लाइट मान लो कुछ अगर कोई ए, एक ऐसे भी लाइट गई होगी ऐसे गई होगी लाइट और यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से जा गई होगी ना देखो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है तो देखो अगर मैं इसको इसको थोड़ा पीछे पीछे देखो ये मिरर से टकरा के ये लाइट ऐसे चली गई ये लाइट तो ऐसे चली गई और ये वाली टकरा के ऐसे चली गई अच्छा देखो मैं इसको ऐसे पीछे प्रोड्यूस करूं पीछे प्रोड्यूस करूं और यहाँ पर मिला दूँ तो देखो यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर मिल रही है ना तो देखो ये मान लो ये कोई लड़का खड़ा है बॉय तो ये जो है ना यहाँ पर यहाँ पर ये मिल रही है ये इसकी इमेज बन गई अब इमेज कैसे बन गई देखो मैं बताता हूँ देखो और भी और भी अगर मान लो आपने यहाँ पर लाइट डाली होती तो ये लाइट कुछ ऐसे चली गई होती ठीक है इसको इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ ऐसे मिला दूँ ऐसे करके तो देखो अगर ये इमेज कैसे बन रही है देखो हमें कोई चीज़ दिखाई देती है हमें कोई चीज़ दिखाई देती है जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है ठीक है और हमें कैसे कोई चीज़ दिखाई देती है जैसे मेरी आई है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर मेरी आँख है यहाँ पर मैंने आँख बनाई तो जो भी लाइट इस पर पड़ी होगी कोई लाइट पड़ी होगी और वो लाइट मेरे पास आ रही है तो मेरे को भाई मेरी आंख मेरा माइंड बता रहा है कि देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अच्छा अगर मान लो कि अब तुम यहाँ से कहीं से देख रहे हो इसको यहाँ से कहीं से देख रहे हो यहाँ से देख रहे हो तो देखो ये जो ये जो रेस अगर आप देखो इसको ऐसे ये जो लाइट ऐसे और ये लाइट ऐसे आ रही है ये लाइट समझ रहे हो ये लाइट ऐसे आ रही है तो जो आँख है जो हमारा माइंड उसको क्या लगेगा ये लाइट कहाँ से आ रही है उसको तो लगेगा ना यहाँ से आ रही है जबकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं कहने का मतलब देखो ये जो लाइट है इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में ऐसे बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे हुआ पड़ा है देखो ऐसे है ऐसे है और ऐसे और यहाँ पर मिरर है यहाँ पर मिरर है लेकिन माइंड को क्या लगेगा अच्छा ये लाइट ऐसे आ रही है तो इस ये लाइट इसका मतलब ये लाइट तो कहीं यहाँ से आ रही होगी लेकिन यहाँ पर तो मिरर है लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना लेकिन हमें हम लेकिन माइंड को क्या लगेगा कि अगर भाई कोई चीज ऐसे होके आ रही है ऐसे होके आ रही है तो इसका मतलब पीछे जो सोर्स है सोर्स है कहाँ से आ रही होगी कुछ यहाँ से आ रही होगी ना यहाँ से आ रही होगी तो उसको तो लगेगा कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ से लाइट आ रही है बट एक्चुअल में तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो इस तरीके से यानी कि ये जो है ना ये एक तरह से इमेज हो गई और इस तरीके से देखो यहाँ पर ये यहाँ पर जो कुछ है ही नहीं तो ये इमेज है इमेज में भी दो टाइप की इमेज होती है तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इमेज बन रही है ना ये इमेज है वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज कैसे है और दूसरी इमेज कौन सी होती है एक होती है रियल इमेज वर्चुअल इमेज है ये क्योंकि देखो जहाँ से ये जो लाइट आ रही है ना वहाँ पर एक्चुअल में तो कुछ है नहीं पहली बात और ये जो लाइट है ये देखो हमने इसको पीछे की तरफ ट्रेस करा है यानी कि जो रेज है ये रेज पीछे की तरफ ट्रेस करने पर कहीं पर मिल रही है एक्चुअली मीट नहीं कर रही हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना मिलती हुई प्रतीत हो रही है पर एक्चुअल में मिल नहीं रही तो इस टाइप से जो अगर रेज से अगर कोई इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज इसके अलावा देखो रियल इमेज क्या
ऐसे चली जाएगी भाई ये जो लाइट है ऐसे डालने पर ऐसे क्यों गई अभी मैं जस्ट इसके बाद ये टॉपिक अभी उठाने वाला हूँ कि किधर लाइट डालते हैं तो रे किधर जाती है किधर लाइट डालने से किधर जाती है और हम कैसे डायग्राम बनाते हैं वो अभी मैं अभी इसके बाद जस्ट वही टॉपिक कराऊंगा ठीक है अच्छा मैंने एक लाइट एक रे डाली वो ऐसे चली गई और एक दूसरी जो रे है वो ऐसे ऐसे डाली मैंने तो देखो ये ऐसे आ गई मान लो तो देखो यहाँ पर ही जो दोनों रे हैं वो एक्चुअल में मिल रही है ना यहाँ पर दोनों रे मिल रही हैं यहाँ पर एक रे ऐसे है और एक रे ऐसे है तो एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आ रही है तो अगर मान लो यहाँ पर अब तुम आई बनाओ यहाँ पर अगर यहाँ से अगर हम इसको देखें तो देखो एक रे ऐसे आ रही है और एक रे यहाँ से आ रही है और मान लो कि और भी हम रे होती तो कुछ यहाँ से आ रही होती तो इसको ये जो रे आती हुई दिखाई दे रही है वो एक, एक ऐसी जगह से आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर एक्चुअल में रेस जहाँ पर एक्चुअल में रेस मिल रही है और इस वाले में जो इसको रेस आती हुई दिखाई दे रही थी यहाँ पर तो एक्चुअल में रेस मिल नहीं रही थी हमने इनको मिलाया था पीछे की तरह ट्रेस करके मिलाया था तो ये जो इमेज है वो क्या है वर्चुअल इमेज और जहां पर रेस एक्चुअली में मिल रही है देखो मिल रही है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर कुछ तुम्हारे पास आ रही होंगी देखो यहां से ये ऐसे करके यहां पर मिल रही थी फिर यहां से आ रही है तो ये होती है रियल इमेज अगर अगर आप मेरे से पूछो कि एक लाइन में कोई पूछे कि भाई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है तो रियल इमेज में क्या होता है कि जो लाइट है ना रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट करती है और जो वर्चुअल इमेज है उसमें लाइट एक्चुअली में मीट नहीं करती हम उसको पीछे की तरफ ट्रेस करके हम मीट कराते हैं दूसरा दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि देखो जो रियल इमेज होती है ना उसमें जो उसमें जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट होती है ना वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होती है देखो ये ये जो है ना ये कन्वर्ज कर रही है मतलब एक जगह आ रही है एक पास में आ रही है और जबकि वर्चुअल इमेज में लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर रही होती है मतलब दूर दूर जा रही है यहाँ पर इसमें जो वर्चुअल इमेज है उसमें लाइट मेरे से टकराने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो रही है फैल रही है ना डाइवर्ज हो रही है फैल रही है और जबकि रियल इमेज है रियल इमेज है उसमें लाइट टकराने के बाद कन्वर्ज हो रही है तो ये ये डिफरेंस है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में ठीक है फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि रियल इमेज में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट है किसी सरफेस से टकराकर एक्चुअल में लाइट रेज मिलती हैं तो जहाँ पर मिलती है ना वहाँ पर इमेज बन जाती है रियल इमेज ठीक है और जो वर्चुअल इमेज है उसमें लाइट टकराने के बाद मिलती नहीं है वो हमें मिलती हुई प्रतीत होती है अगर हम उसको पीछे की तरफ ट्रेस करें तो हम बोलेंगे अच्छा अगर ये और पीछे पीछे जाती ना तो यहाँ पर कहीं पर मिल जाती बट मिली नहीं है ठीक है और और अब और और ऐसे भी देखना है तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई जो मिरर से टकरा अगर जो लाइट है वो डाइवर्ट हो जाए मतलब फैल जाए ऐसे फैल जाए तो वर्चुअल इमेज बनेगी और मिरर से टकराकर जो अगर लाइट यहाँ पर अगर एक जगह पर कन्वर्ट हो किसी एक पॉइंट पर आए तो वहाँ पर रियल इमेज बनेगी एक और भी चीज़ आप नोटिस करोगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे देखो ये कौन सी इमेज है वर्चुअल इमेज है ना तो ये देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था तो इमेज भी ऐसे बनी है तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है और जो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ऐसे बना हुआ था और इमेज यहाँ पर कुछ नीचे बन गई तो ये उल्टी बनी है यहाँ पर यहाँ पर जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट ऐसे था नीचे की तरफ बनी ना ऑब्जेक्ट ये ये इमेज ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है तो उल्टी बन रही है तो जो रियल इमेज होती है रियल इमेज रियल इमेज रियल इमेज आर ऑलवेज ऑलवेज इन्वर्टेड यानी कि जो रियल इमेज है ना वो हमेशा उल्टी बनेगी वाइल वर्चुअल इमेज वाइल जो वर्चुअल इमेज होती हैं वर्चुअल इमेजेस वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती है इरेक्ट मतलब मतलब सीधा बनेंगी और जो रियल इमेज है वो हमेशा उल्टी बनेंगी ठीक है इमेज क्या होती हैं और दो टाइप की इमेज होती हैं वो अपने को समझ में आ गया ना कि रियल इमेज क्या होती है वर्चुअल इमेज क्या होती है ठीक है अब जरा हम ये जो इससे मैंने बताया ना देखो यहाँ पर मैंने बोला कि देखो कनके में रियल इमेज बनती है तो हमेशा रियल इमेज नहीं बनती वर्चुअल इमेज भी बन सकती है ठीक है और ये प्लेन मिरर है इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है और कन्वेक्स है उसमें भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है तो अभी हम इसको जरा थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको आप एक बार नोट करिए जरा देखो और डिटेल में हम इसको पढ़ने के लिए इमेजेस पढ़ने के लिए तो क्योंकि हम मिरर के ऊपर काम कर रहे हैं और जो स्पेरिकल मिरर थे ना दो टाइप के थे दो टाइप के थे एक कन्वेक्स मिरर था और एक कनके मिरर था ये कौन सा मिरर है कौन सा मिरर है ये ये कनके मिरर है है ना क्योंकि देखो जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है धसा हुआ है और जो सिल्वर ये जो ऐसे लगाए ना सिल्वर यानी पॉलिश वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है तो कनके मिरर है कनके मिरर तो भाई देखो मिरर्स के बारे में पढ़ने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए जानने के लिए हमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं ना बेसिक टर्म्स हैं जो मिरर से रिलेटेड है बेसिक टर्म्स बेसिक टर्म्स रिलेटेड रिलेटेड टू मिरर मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म है जो अपने को पता होनी चाहिए क्योंकि हम बार
देखो पोल क्या होता है ये 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 जो पूरा जितना है मिरर का पार्ट है इसका अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सबसे बीच का पार्ट चूज करना बीच का मिड पॉइंट तो यहाँ पर कहीं पर होगा मिड पॉइंट इसी को ही बोलते हैं पोल ठीक है इसी को बोलते हैं पोल तो पोल की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं हम लिख लोगे डेफिनेशन यहां पर मैं लिख नहीं रहा मिड पॉइंट ऑफ द मिरर कोई भी मिरर है चाहे कन्वेक्स हो कनकेब हो और ये इसको बोलते हैं हम पोल यानी मिड पॉइंट ऑफ द मिरर यहां पर पी से डिनोट करते हैं हमने इसको बोल दिया पोल तो क्या लिखेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इस कॉल इट्स पोल ठीक है दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होता है दूसरा होता है हमारा सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पोल को भाई हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से क्या डेफिनेशन बताई थी कि कनकेव या कन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेयर है ना पार्ट ऑफ स्पेयर अच्छा अगर मैं इसको उसको पूरा एक स्पेयर बनाता तो स्पेयर का कुछ सेंटर होता हाँ सर सेंटर तो होता कहाँ पर होता भाई तो यहाँ पर होता तो जो स्पेयर का सेंटर होता ना उसी को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं तो सेंट वट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्पेयर हुज मिरर फॉर्म्स ए पार्ट है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी मिरर का क्या है किसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है यानी कि ओरिजिनल स्पेयर का सेंटर उसी को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आएगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्पेयर हुज मिरर फॉर्म से पार्ट ठीक है उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है हमारी रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है देखो आर से अच्छा वही फिर से देखो ये अगर ये पूरा स्पेयर होता स्पेयर होता तो उसका कुछ रेडियस होता रेडियस होता वो कैसे होता तुम कहोगे सर ये यही तो रेडियस है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ या फिर ऐसा कह सकते हो ना डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है ना तो हम लिख सकते हैं क्या लिखोगे इसको लिख लोगे ना डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है चौथी चीज आती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस स्पेलिंग क्या है ये प्रिंसिपल स्कूल वाला ही प्रिंसिपल है ठीक है ये स्पेलिंग है प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है अच्छा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल था ना अगर मैं इसको ज्वाइन करते हुए कोई ऐसी सीधी लाइन खींच दू ना ऐसे पूरी कहीं तक भी जाइए कहीं पर भी तो इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है वट इज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ठीक है एक पॉइंट हम और भी देख सकते हैं अपर्चर वर्ड भी काफी सुनोगे आप अपर्चर अपर्चर बार बार पढ़ेंगे हम तो अपर्चर वर्ड यूज करेंगे अपर्चर क्या होता है देखो ये जो मिरर है ये मिरर है ना ऐसे तो इसका इतना जो पार्ट है इतना ये वाला कह सकते हो ना ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है ना ऐसे अगर मान लो जैसे अगर मैं एक और मिरर बनाता ये ये भी मिरर बनाया तो इसका 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 जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है वो छोटा है ना छोटा है इसका रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट ज्यादा है तो यही जो पार्ट 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 ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लिए जितना पार्ट अवेलेबल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम अपर्चर ठीक है तो अपर्चर ये हो गया उसके बाद देखो छठा पॉइंट है छठा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फोकस 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 तो फोकस क्या होता है देखो जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से इस मिरर को रिड्रॉ कर लेता हूँ ये है ये इसको मैंने रिड्रॉ कर दिया ये क्या थी भाई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर क्या है पोल यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है अच्छा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर अगर इसमें रे डालू ना जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर रे डाली ठीक है तो हमेशा ना कितनी भी रे डाल दो वो हमेशा ना एक ही पॉइंट से होते हुए जाएंगी वो जितनी भी रे डालोगे ना जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैलर है तो हमेशा एक ही पॉइंट पर होते हुए जाएंगे यानी एक पॉइंट पर मिलेंगे और इस पॉइंट को बोलते हम फोकस ऑफ द मिरर है ना तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑल रेज पैल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मीट्स एट द सेम पॉइंट दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी पैल रेज हैं वो हमेशा एक ही पॉइंट में मिलेंगी और सी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम इसको फोकस ठीक है ऑल रेज पैल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स To the same point. This point is called focus. ठीक है focus पढ़ लिया आप एक focal length और आ जाती है ये था हमारा छठा point. सातवां point क्या आ जाएगा focal focal length. तो focal length क्या होती है focal length को हम small f से denote करते हैं और जो के ये focus है उसको capital F से. F और P यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना इसी को क्या बोलते हैं focal length. The distance between the focus and the pole is called focus focal length. ठीक है लिख लोगे भाई क्या बोला मैंने focal length.
वट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्पेयर हुज मिरर फॉर्म से पार्ट एंड वट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन जोनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस सेकंड इज अपर्चर द पार्ट ऑफ द मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर फोकस द ऑल रेज पैलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मीट्स एट द सेम पॉइंट दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ठीक है नोट कर लो इसको नेक्स्ट देखो अपने को ना कुछ साइन कन्वेंशन देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन तो साइन कन्वेंशन क्या है भाई देखो अभी हम जब हम मिरर पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें हम कुछ नोमेरिकल्स भी करेंगे नोमेरिकल्स करेंगे ठीक है तो नोमेरिकल्स में क्या होता है अपने को कुछ चीज़ मेजर करना होता है ना तो हम कभी कहाँ पर इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है फोकस कितने फोकस कितना है तो ये सब अपने को क्या है ये सब अपने को मेजर करना पड़ेगा तो उसको प्लस में लेना है माइनस में लेना है तो उसके लिए कुछ भाई नियम निर्धारित करें कुछ रूल्स बना रखें उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ेगा ठीक है किसने बनाए रूल मैंने मैंने नहीं बनाए मतलब साइंस ने बना रखे हैं हमने बना रखे हैं रूल रूल ठीक है भाई तो जैसे कि क्या रूल होता है जैसे ना जैसे हमारा रूल नहीं होता है कि भाई ये भाई ये ओरिजिन होता है तो इधर जाएंगे तो हम पॉजिटिव में लेते हैं इधर जाएंगे तो नेगेटिव में लेंगे इधर नेगेटिव भी ले सकते थे इधर पॉजिटिव भी ले सकते थे पर रूल जो सेट कर दिया ना वो सेट कर दिया है ना तो हमारा जो रूल सेट है भाई उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो क्या रूल सेट है जो आप फिर से मैं एक बार मिरर बना देता हूँ ये मैंने मिरर बना दिया पहले से ठीक है खुद से मिरर बना दिया इस तरीके से ठीक है भाई कौन सा मिररर है अगेन कनकेव ठीक है भाई कनकेव मिररर है ये अच्छा तो क्या रूल है पहला रूल है कि जितने भी डिस्टेंस लेने हैं तुम्हें चाहे इमेज का डिस्टेंस है चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमेशा कहाँ से मेजर करना है हमेशा मेजर करना है पोल से ठीक है हमेशा कोई भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करना है अपने को पोल से मेजर करना है कि तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि ऑल ऑल दी डिस्टेंसेज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम फ्रॉम दी पोल ऑफ मिरर ठीक है भाई जितने भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर होंगे पोल से सही बात है है ना सही बात है सर है ना जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का मैं डिस्टेंस बोलूँ कि भाई मिरर पोल से बताना तो तुम कहोगे सर ओ पी भाई ओ पी नहीं डिस्टेंस लेंगे ओ पी नहीं लेंगे हम क्या लेंगे पी ओ लेंगे और तुम कहोगे सर ओ पी या पी ओ तो एक ही बात है ना हाँ एक ही बात है बट यहाँ पर हमारा एक बात नहीं है ठीक है हमारे यहाँ पर ऑप्टिक्स में एक बात नहीं है ठीक है ओ पी और पी ओ करेंगे वैल्यू तो सेम आएगी बट साइन प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा ठीक है तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर तो हम ओ पी नहीं लेंगे हमेशा क्या लेंगे पी ओ लेंगे ठीक है ये सही है ये गलत है ठीक है दूसरा दूसरा पॉइंट डिस्टेंस देखो लाइट की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेंगे ना तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे क्या बोला मैंने जैसे मान लो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई ए बी ऑब्जेक्ट है तो अगर ऐसे ऐसे तो ये देखो ये जो ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट तो अगर कुछ ऐसा डिस्टेंस अपने को कहीं पे मिल रहा है जैसे कि अगर यहाँ पर इमेज बनेगी तो पोल से लेंगे तो यहाँ से पी जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर इमेज बन रही है आई बन रही है तो अगर मेरे को पी लेना है तो पी जो है वो डिस्टेंस कैसा है लाइट के डायरेक्शन में ही तो है लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस है लेकिन पी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे लिख लें इसको लिख लेते हैं ना डिस्टेंस 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 टेकन डिस्टेंस टेकन इन इन दी डायरेक्शन डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन टेकन पॉजिटिव है ना वाइल 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 डिस्टेंस 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 अपोजिट 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 टू द डायरेक्शन 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 ऑफ लाइट इज टेकन नेगेटिव सही बात है ना भाई लाइट के डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव लेंगे नेक्स्ट क्या है देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई डिस्टेंस होगा देखो तो ये पहले मैं इसको बता देता हूँ ये जो लाइट के डायरेक्शन का जो डिस्टेंस था वो पॉजिटिव और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या लेना है नेगेटिव तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऊपर का कोई डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का कोई डिस्टेंस होगा उसको क्या लेंगे हम नेगेटिव ठीक है याद है क्या मैंने बताया था रियल इमेज कैसे बनती है नीचे बनती है तो रियल इमेज तो नीचे बनेगी तो उसकी अगर मेरे को नापना है तो उसकी जो भी लेंथ होगी उसको नेग
नेगेटिव तो लिख लेते हैं इस तीसरे पॉइंट को भी डिस्टेंस 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 अब प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस अब प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन टेकन पॉजिटिव वाइल वाइल डिस्टेंस वाइल डिस्टेंस बिलो डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव सही बात है भाई है ना तो ये तीन साइन कन्वेंशन है ये अपने को याद रखने कब तक याद रखने मरते दम तक ठीक है जब मरो ना मरने से पहले भी मतलब जब तुम मर रहे हो तो तुमसे कोई आखिरी लास्ट में कोई पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हाँ जमीन जायदाद के बारे में तो पता होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए कि हाँ कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे कौन सा लाइट के डायरेक्शन वाला और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन वाला डिस्टेंस नेगेटिव तो तीन साइन कन्वेंशन क्या थे पहला था कि ऑल द डिस्टेंसिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर सेकंड डिस्टेंस सेकंड पॉइंट इज डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव एंड डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन नेगेटिव थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस अब प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव एक नेक्स्ट चीज़ चीज जो अपने को देखनी है कुछ चीज़ें देखो नोट कर लो ना नोट कर लो आगे काम आएंगी जैसे हमने तीन टाइप के मिरर पढ़े थे भाई एक मिरर था हमारा प्लेन मिरर ठीक है प्लेन मिरर दूसरा मिरर था हमारा कनकेव कनकेव मिरर ठीक है कनकेव मिरर और तीसरा था कन्वेक्स ठीक है कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर ठीक है भाई तो यहाँ पर एक ऐसे नोट बना लोगे और तुम लिखोगे देखो कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ठीक है दूसरे कनकेव क्या लिखोगे कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज एंड कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ठीक है भाई तो ये नोट है ठीक है क्या क्या बोला मैंने प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल कैसे रियल और वर्चुअल कैसे दोनों बनाता है वो अभी हम देखेंगे अभी आगे बताऊंगा मैं और कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी ठीक है तो ये सारा नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं